Kolibakterium. Koliumbakterium ist eine Bakterie im Darm. Koli hat etwas mit Darm zu tun, Koli ist eigentlich der Genitiv und Bakterium sind Kleinstlebewesen. Kolibakterien sind also Darmbakterien. Kolibakterien sind Helfer, sie sind aber auch Krankheitserreger. Die im menschlichen Darm, im Kolum, leben also die Bakterien und helfen auch des, der Verdauung. Der Mensch braucht letztlich Bakterien, um überleben zu können. Es das heißt, dass im und auf dem Menschen etwa 100 Mal mehr Zellen sind ohne menschliche DNA als Zellen mit DNA. Auf eine gewisse Weise ist der Mensch ein Symbiont. Er braucht die Bakterien auf seiner Haut, er braucht die Bakterien in den Schleimhäuten im Mund und in der Nase, er braucht die Bakterien insbesondere im Darm. Die Kolibakterien sind also Bestandteil der Darmflora. Die Kohlehydrate sind verantwortlich für die Zersetzung von Kohlehydrate und Eiweiße. Sie existieren im Dünndarm, sie existieren aber ganz besonders im Dickdarm. Und die Flora eines Darmes bestimmt vieles andere. Man nimmt zum Beispiel an, dass der Appetit des Menschen auch von den Kolibakterien gesteuert wird. Es gibt einige Versuche, wo man experimentell bei einem Menschen die Darmflora ausgetauscht hat und wenn ein Mensch, der starkes Übergewicht hat, eine Darmflora bekommt, eines Menschen, der vorher eher dünn war, dann ändert sich auch sein Appetit. Vielleicht sind wir teilweise durch die Kolibakterien fremdgesteuert. Vielleicht ist Appetit und vieles andere durch die von den Kolibakterien abhängig. Auch zum Beispiel ein Reizdarmsyndrom hängt auch von der Zusammensetzung der Darmflora ab. Und so gilt es, die Kolibakterien in einer gesunden Zusammensetzung zu halten. Und das ist auch etwas, was man bedenken sollte, wenn man Antibiotika nimmt. Das hat auch eine Auswirkung auf die Zusammensetzung der Darmflora. Und die kann manchmal langfristig weniger gute Folgen haben. Oder auch, wenn man viel Zucker isst, auch das ändert die Zusammensetzung der Kolibakterien. Oder es gibt Menschen, die nehmen über einen längeren Zeitraum Säurehämmer zu sich. Die Magensäure hat als Aufgabe, die Bakterien abzutöten, die man über die Nahrung zu sich nimmt. Und wenn man jetzt bestimmte Bakterien nicht mehr tötet, weil man die Magensäure hemmt, dann hat das Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Darmflora und die Zusammensetzung der Kolibakterien. Das kann positive Wirkungen haben, es kann aber auch negative Wirkungen haben. Und die, Koli und die Zusammensetzung der Kolibakterien ist wichtig. Wenn plötzlich neue Kolibakterien in den Magen kommen und man diese in den Darm bekommt, kann das zu Durchfall und Erbrechen führen. Wenn Kolibakterien auch zum Beispiel bei Frauen in die Scheide geraten, dann kann das zu Infektionen führen, zum Beispiel Harnleiterinfektionen oder insbesondere Blasenentzündungen. Vielleicht kann es sogar bis zu Nierenentzündungen gehen. Kolibakterien können auch an anderen Stellen der Haut zu längeren Wunden führen. Und so sind Kolibakterien einfach Bakterien, einzellige Lebewesen, die insbesondere im Darm sind. Die Zusammensetzung der Kolibakterien in der Darmflora ist bei jedem Menschen anders. Und wenn man neue Kohlen Kolibakterien bekommt, die der Mensch nicht kennt, kann das zu Reaktionen führen wie Durchfall. Wenn er zu wenig Kolibakterien hat, kann es auch zu Problemen führen. Und wenn die Darmflora nicht harmonisch ist, dann kann es zu Reizdarmsyndrom führen. Der Mensch ist ein recht komplexes und faszinierendes Lebewesen. Eigentlich müsste man sagen, der Mensch ist eine Symbiose von Lebewesen. Gesundheit heißt unter anderem, dass alle verschiedenen Organe des Menschen miteinander gut zurechtkommen und auch zurechtkommen mit der Umwelt und zurechtkommen mit den vielen Lebewesen, die im und auf dem Menschen leben.